सबा के बजनेस स्टाडी सेल्फ लाइन चैनल स्वागत हमें शुभचंद्र दास तो आज के नतून टपिक नहीं आलोचना करब से हे नगद प्रवाह विवरणी ये आसले बोलते पर आज के अकाउंटिंग क्लस निचि अथवा आज के फिनान्स क्लस निचि कारण हे दुईटा टपिक ही विषय आलोचना कर कारण नगद प्रभाव विवरणी हिसाब विज्ञान द्वित पत्र तृत्य अध्याय हे फिनान्स प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय से हीखने आलोचना कर तो दुईटाई कबर हो जाए आज के आशा करी तो आसन आलोचना शुरू करा जाए नगद प्रवाह विवरणी मिनिंग एखे आसले बोझाना हे नगद प्रवाह नहीं क्या करा जाए एक प्रतिष्ठान कि परिमाण नगदे आंत प्रवाह बहिप्रवाह है तो एखे मूलत तो बोझान दुईटा जिन एक हे नगदे आंत प्रवाह नगदे बहिप्रवाह एक प्रतिष्ठान एक आर्थिक बचरे की परिमाण नगद प्रवाहर आंत प्रवाह है और नगदे बहिप्रवाह है से मूलत जाना जाए नगद प्रवाह विवरणी माध्यम एक् नगद प्रवाह विवरणी जिनिस कर्तिक आसल से एक मूलत चार्ट आर्थिक विवरणी रही है एक हे विशद विवरणी मालिकाना सत्य विवरणी अथवा द्वित पत्र कम्पानी जो तैरि है संरक्षित विवरणी एरपर हे आर्थिक अवस्थार विवरणी जेटा अने के उद्धित पत्र बोले एरपर हे नगद प्रवाह विवरणी जो हमारे आलोच्य विषय नगद प्रवाह विवरणी तोते नगद प्रवाह विवरणी हमारे चार्ट आर्थिक विवरण मध्य एक आर्थिक विवरणी एन ये बाकी तीन ट आर्थिक विवरणी आगू मूलत बकेया भित प्रस्तुत करा है कारण आप देखे थकब जो वेतने साथे बकेया वेतन जो वरचे जेको खरचर सा बकेया खरचा जो है जेको आए साथ बकेया जो हो जाए कंतु ये नगद प्रवाह विवरण एर फिर है बाकीगुलो प्रकृत नगदे परिमाणा जानते परिना एर नगद प्रविवरणी प्रस्तुत कर प्रकृत नगदे परिमाण जान अच्छा भलो कथा तो हमें एगोल मुझे दी एबारि नगद प्रभु विवरण प्रधान आलोचना तो हमें आगे ही नगद प्रभु विवरण से मूलत दुटार जिन आलोचना करें से हम नगदे आंत प्रवाह और हम नगदे बहिप्रवाह मैं कि परमाण नगद आसे जदि नगद आसे तो जो है और जदि नगद चला जाए वियोग है एन नगद प्रवाह विवरण प्रधान आलोचन है जार आगे ये बुझते हैं जो नगद प्रभु विवरणी आई एस मैं इंटरनैशनल अकाउंटिंग स्टैंडार्डस सेवेनर किस नियम अनुसारे ये तैरी है और आई एस सेवेने जी जी रूल्सगुल्लो बला है सेगल एखे फलो कर अच्छा एन नगद प्रभु विवरण प्रधान आलोचन है जावर आगे हमें एक जिन आलोचना करब से हे हिसाब समीकरण अने के मन करते हैं ये हिसाब समीकरण करते आसल आसल हिसाब समीकरण ये ओतप्रोत भावे जड़ित हमें धरे नहीं दिलम ये हे सम्पद पास हे दायर पास और ये सैडे थकल नगद एन हिसाब समीकरण साथ नगदे किस सम्पर्क आई व्याख्या करब क्यों शुदुम्र एक हिसाब समीकरण मन रखार माध्यम नगद प्रभु विवरणी खूब सहजे मन रखते पर नगद प्रभु विवरणी खूब सहजे समाधान करते पर सबकि मुखस्त कर रखा सम्भव है ना तो यही नियम तो जो मन रखते खूब इजी है नगद प्रभु विवरणी से नगदे साथ विपरीतमुखी सम्पर्क विद्यमान और नगदे साथ दायर सममुखी सम्पर्क विद्यमान कि धरण सम्पर्क सममुखी सम्पर्क दायर साथे और विपरीतमुखी सम्पर्क हे सम्पे साथ अच्छा एक तो उदाहरण दिए बोली सपोज हमें एक लक्ष टा दिए एक आसबाबत क आसबाबत कम एक लक्ष टा दिए तेल आसबाबत की सम्पद को कार्यक्रम जाए कि आपात आलोचना करब ना जस्ट देखो जो नगदे साथ सम्पे की सम्पर्क देखते पे ये सम्पद जो व्यवसाय कने आनी तेल की होते एखान नगद टाक चले जाते हमें कि हलो सम्पद जो बाढ़े नगद कमे सम्पद जो बाढ़ते नगद कमते विपरीतमुखी सम्पर्क विद्यमान सेम भाव जो एक लक्ष टा ऋण ग्रहण कर लीन हमारे जो दाय दाय जो बाढ़ते तक हमारे साथ नगद बाढ़ते कारण ऋण नार मान टाइम व्यवसाय नगद आसते ये बुझते परलम हिसाब समीकरण जिन मन रखते परि जो जखनी देखो को दाय बृद्धि पेते से तेल बुझते पर व्यवसाय नगद आसते से जखनी देखो को सम्पद बृद्धि पेते से बुझते पर व्यवसाय नगद जाते 
ঠিক মানে বিপরীত ভাবে উল্টাটা যে যখনই দেখব আমার ব্যবসায়ের থেকে সম্পদ কমে যেতেছে মানে হচ্ছে নগদ বৃদ্ধি পেতেছে আবার যখনই দেখব যে দায় কমে যেতেছে মানে হচ্ছে আমি কোনো কারণ কোনো ভাবে ওই দায়টা পরিশোধ করে দিছি এই জন্যই দায় কমতেছে এত এমনি এমনি আমার থেকে আমার যে পাওনাদার থাকবে বা আমার যে দায় পক্ষ থাকবে সেটা তো এমনি এমনি ভ্যানিশ হয়ে যাবে না যাদুর মাধ্যমে অবশ্যই এটা পরিশোধের মাধ্যমে ভ্যানিশ হবে এই জন্য তো অনেক বুঝতে হবে যে নগদ কি হইতেছে কমে যেতেছে এইভাবে মূলত হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে নগদ বিবরণী ম্যাক্সিমাম আইডিয়াটা ক্যাপচার করে রাখা যায় মাথার ভিতরে এখন আসি হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কি নিয়ে আলোচনা করা হয় আমরা আগে বলছি নগদের আন্তঃপ্রবাহ আর হচ্ছে নগদের গভীর প্রবাহ নিয়ে ভালো কথা এখন নগদ প্রবাহ বিবরণী তিনটা কার্যক্রম আছে পরিচালন আগে একটা জিনিস বলেনি সেটা হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী দুইভাবে প্রস্তুত করা যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ একটা হচ্ছে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মূলত ফলো করা হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড যে কোম্পানিগুলো আছে ওগুলো কারণ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন উনিশশো সাতাশি সালে যে অধ্যাদেশ আসে সেই অনুসারে প্রত্যেকটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় আর পরোক্ষ পদ্ধতি যে কোনো প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করতে পারে তো এবং হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি আচ্ছা মূলত এই ছিল আলোচনা এখন আসি নগদ পরিবহনের তিনটা কার্যক্রম আছে একটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম একটা হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম আর একটা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রম আচ্ছা এই তিনটা কার্যক্রম মূলত নগদ প্রবাহ বিবরণী গঠিত হয় এবং তিন কার্যক্রমে বিভিন্ন জিনিস যায় এখন অনেকের কাছে এগুলো কঠিন মনে হয় তো বেসিক আইডিয়া দেওয়ার আগে আমি সবসময় মনে করি কি কি মেইনলি যায় সেগুলো মনে রাখা খুবই জরুরি তো আমরা জানি আমাদের সম্পদ কয় প্রকার আমি বলতে পারি যে সম্পদ হচ্ছে দুই প্রকার চলতি সম্পদ আর হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ ঠিক আছে আর একটা সম্পদ আছে সেটা হচ্ছে বিনিয়োগ এটাও লিখে দিলাম আর দায় কয় প্রকার দায় হচ্ছে চলতি দায় আর দীর্ঘমেয়াদি দায় শুধুমাত্র এটা বোঝার সুবিধার্থে ইউজ করা হয় তো যখন হচ্ছে আমরা নগত্র বিবরণী করব তখন মনে রাখতে হবে এই যে চলতি যে দায় এবং চলতি যে সম্পদ আছে এগুলো যাবে হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রমে এর সাথে আরও অনেক কিছু যাবে কিন্তু মেইনলি যাবে হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি থাকে এরপরে এই যে স্থায়ী সম্পদ আর বিনিয়োগ আছে এটা যাবে হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রমে আর যে দীর্ঘমেয়াদি দায়টা থাকবে সেটা চলে যাবে হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রমে এইভাবে মূলত বেসিক আইডিয়াটা রাখতে হবে তাহলে আমরা কি কি বুঝতে পারলাম যে চলতি সম্পদ আর চলতি দেওয়া যাবে হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রমে স্থায়ী সম্পদ আর বিনিয়োগ যাবে হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রমে আর দীর্ঘমেয়াদি যে দায় আছে সেটা যাবে হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রমে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক একদম র আইডিয়া যে কি কি কোন কোন কার্যক্রমে যায় স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় অর্থায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কি করি আমরা আমাদের অর্থায়ন সংগ্রহ করি বা অর্থায়ন করে থেকে ব্যবসায় বিনিয়োগ কার্যক্রমটা কি করি আমরা কোথাও বিনিয়োগ করে থাকি আর পরিচালন কার্যক্রমে কি আমরা ব্যবসার পরিচালনার জন্য যে আয় আর ব্যয়গুলো হয় এখানে মূলত যেটা হবে পরিচালন কার্যক্রমে নিট আইটার সাথে আমরা কিছু সমন্বয় করব আর বিনিয়োগ কার্যক্রমে যা যা আমার সম্পত্তি সম্পর্কিত থাকবে সেগুলো আসবে আর অর্থায়ন কার্যক্রমে দায় সম্পর্কিত পেপারগুলো আসবে এগুলো আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে প্রত্যেকটা আলাদা ভিডিওতে শিখব যে পরিচালন কার্যক্রমে কি কি যায় কিভাবে করতে হয় তারপর হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রমে কি কি যায় কিভাবে এগুলো সমাধান করতে হয় এবং হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রমে কি যায় কিভাবে সমাধান করতে হয় পর্যায়ক্রমে ভিডিওগুলোতে আমি একটা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে থাকবো এতটুকুই সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলোতেও সাথে থাকবেন এবং আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে ট্রাই করবো প্রত্যেকটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইত্যাদি প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন